வாட்டர் ரிசோர்ஸ்னால் என்னது அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸு அதோட நெசசிட்டி அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியாவில் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்புறம் அதோட பர்பஸ்ஸு வாட்டர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்னது ஸோ என்னெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் இது அவ்வளோதையும் வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இதில் வந்து என்ன என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம ஹைட்ராலஜிங்கிற டாப்பிக் வந்து பார்ப்போம் இந்த ஹைட்ராலஜிங்கிறது வந்து என்னென்னா அந்த டெஃபினேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அவரோட இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்க்கலாம் எப்படின்னா ஒரு இரிகேஷன் இன்ஜினியர் இருக்காருன்னா அவர் வந்து என்னென்னா அந்த தண்ணி வந்து எப்படி கலெக்ஷன் பண்ணும் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் இரிகேஷனுக்கு அதை மட்டும் பார்க்குற மட்டும் வந்து எனக்கு கிடையாது கிடையாது இது வந்து அவர் வந்து மெயினாக இதெல்லாம் பார்க்கணும்னா எந்த இடத்துல வந்து தண்ணி கிடைக்கும் அதோடய அக்காரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம் எப் அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எப்படி அந்த இடத்துல வந்து இருக்குது இது அவ்வளோ வந்து ஸ்டடி பண்ணும் சப்போஸ் என்னென்னா மேடு பள்ளமாக இருக்கும் ஸோ எப்படி நம்ம வந்து அந்த வாட்டரை வந்து டைவர்ஷன் பண்ணி கொண்டு போகிறோம் இதெல்லாம் பார்க்குறது தான் நம்ம வந்து இந்த ஹைட்ராலஜி கிடைச்சது அடுத்து வந்து இதோட டெஃபினேஷன் இந்த ஹைட்ராலஜிங்கிறது வந்து என்னென்னா டீல்ஸ் வித் தி அக்கரன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இந்த இயர்த் அதாவது எங்கே இருக்குது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் எப்படி அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து இருக்குது அது வந்து இடத்துக்கு மேலேயும் இடத்துக்கு கீழேயும் அதே மாதிரி அட்மாஸ்பியர்லேயும் வந்து எப்படி இருக்குது இப்படி இது அவ்வளோத்து இந்த மூணையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்குறது தான் ஹைட்ராலஜிங்கிறது தான் இதான் இதோட டெஃபினேஷன் அடுத்து வந்து இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து உங்கள் நம்ம ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம வந்து இதில் வந்து பார்த்துருக்கோம் இதில் என்னென்னா ஒரு சைட்டை வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோன்னா அதாவது தண் சைட் பார்க்குறேன்னா எப்படின்னா ரெயின்ஃபால் அந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த வாட்ரு வந்து நிறைய வாட்ரு வந்து என்னதாகும் டூரிங் ரெயின்ஃபால் டைமில் வந்து போயிட்டுருக்கோம் அதை எப்படி நம்ம வந்து சேவ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்குறது தான் எப்படி நம்ம மேக்ஸிமம் சேவ் பண்ணலாம் டேம்லேயும் ரிசர்வ் ஆயிரம் மூலமாக வந்து என்ன பண்ணுவோம் சேவ் பண்ணுவோம் ஓகே அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது வந்து என்ன சேனல் மூலமாக வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பண்ணுவோம் இதில் பார்த்தாச்சுன்னா உங்களுக்கு ரிசர்வாயர் பிரிட்ஜஸ்ஸு சாரி ரிசர்வாயர் டேம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இப்போ ரோடெல்லாம் இப்போ ஒரு பெரிய ஆறு ஓடும் அந்த ஆறை கிடக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் நம்ம சாதாரணமாக போக முடியாது அதனால் அதில் பிரிட்ஜஸ் கல்வெட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் அதை டிபெண்ட் பார்த்து சைஸத்தை பொறுத்து வந்து என்ன இருப்போம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் கொடுத்துப்போம் அதாவது இப்போ நமக்கு வந்து தண்ணி போகுது மழை பஜ்ஜி தண்ணி போகுது அது ஒரு கால்வாயில் போதுன்னா அந்த எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டரை வந்து அதில் வந்து கொண்டு போக முடியுமோ அந்தளவுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து டிசைன் பண்ணி எடுத்துப்போம் அது வந்து என்னது ட்ரெயின்ஸ் சரி இதே மாதிரி தான் வந்து என்னென்னா இந்த வாட்ரு ஈல்டு ஃப்ரம் தி பேசின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது வந்து என்னென்னா இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் தி டிசைன் ஆஃப் டேம்ஸ் முனிசிபல் வாட்டர் சப்ளை வாட்டர் பவர் ரிவர் நேவிகேஷன் எக்ஸெக்டா இது அவ்வளோத்தையும் உள்ள கிடைக்கும் அதாவது நம்ம அந்த தண்ணி கொண்டு வந்தது முனிசிபல் வாட்டர் சப்ளைக்கு எப்படி கொடுப்போம் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு வந்து கனெக்ஷன் எப்படி கொடுத்துப்போம் எந்த வேலில் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அது மூலமாக வாட்ரு மூலமாக பவரை வந்து எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரி ரிவர் நேவிகேஷன் அதோட ரூட்டை வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் இந்த ஹைட்ராலிஸ் ஹைட்ராலஜி வந்து நமக்கு வந்து அந்த டீல் பண்ணும்போது இது அவ்வளோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் மெயின் ஃபேக்டர்ஸாக வந்து என்ன பண்ணுவோம் பார்க்கணும் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தாச்சுன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் ஸ்டடியும் அதே மாதிரி தான் எல்லா இடத்துலையும் வந்து நமக்கு தோண்டணும் போர் போட்டோன்னு நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்காது வாட்ரு வந்து கிடைக்காது ஸோ அது வந்து எதை பொறுத்து வந்து இருக்குன்னா அந்த சாயிலோட கெப்பாசிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் எந்த அளவுக்கு ரீசார்ஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அது பக்கத்தில் ரிசர்வாயர் ரிசர்வாயர்ஸ் டேம்ஸு ஸ்ட்ரீம்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதோட கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் வந்து என்னதாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லைன்னா வந்து என்ன இருக்கும் கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் வந்து ரொம்ப கீழே போயிடும் ரொம்ப பிலோவாக போயிடும் ஸோ அதில் ரெயின்ஃபால் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது அங்கே உள்ள கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது அங்கே உள்ள கிராப்பிங் பேட்டர்னால் அங்கே உள்ள பயிர்கள் இப்போ ஒவ்வொரு ஏ ஏரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு மண்ணுக்கும் வந்து என்ன இருக்குன்னா இந்த கிராப் வந்து என்னதாகும் டிஃபர் ஆகும் எல்லா இட எல்லா மண்ணுக்கும் வந்து என்ன இருக்காது நெல் விளையாது எல்லா மண்ணுக்குமே வந்து எனக்கு கரும்பு விளையாது எல்லா இதுக்குமே பருத்தி விளையாது ஸோ ஒவ்வொரு மண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு பயிர் தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பயிர் தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் கொடுக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம்
பெர்குலேஷன் ஆகி வந்து என்ன இருக்கும் கிரவுண்ட் வாட்டர் ஃப்ளோக்கு வந்து போகுது அது எப்படி போகுதுன்னா இந்தா இருக்குது இப்போ மழை பெய்யுது மழை பெஞ்சு இதில் வந்து என்ன இருக்கும் ஸ்னோ மூலமாகவும் நம்ம கொண்டு இருக்கும் இது வந்து சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸில் வந்து என்ன வாட்டர் வந்து போகும் இந்த வாட்டர் வந்து என்ன இருக்கும் இன்ஃப்ளேட்ரேஷன் ஆகி பெர்குலேட் ஆகி கிரவுண்ட் வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து என்ன இருக்கும் அந்த டேபிளில் வந்து என்னதாகும் அந்த வாட்டர் வந்து போகும் ஸோ மீதி உள்ளது வந்து பார்த்தாச்சுன்னா அந்த லேக்கில் போய் என்ன இருக்கும் வாட்டர் வந்து இருக்கும் இந்த லேக்கில் தண்ணி இருந்துட்டு இருக்கும்போதுன்னா எவப்ரேஷன் வந்து ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது மூலமாக என்ன இருக்கும் திருப்பி மேலே வந்து போகிறதுக்கு இருக்கும் அடுத்து வந்து என்ன மரம் மரம் மூலமாக என்ன இருக்கும் இந்த வாட்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி திருப்பி வந்து என்ன இருக்கும் அந்த ஹியூமிடிட்டி வந்து எல்லாருக்குமே வந்து எனக்கு வெளியே வெளியே போய் அது மூலமாக ட்ரான்ஸ்பரேஷன் வந்து ஆகும் அதுக்கப்புறம் மேலே உள்ள வாட்டர் ரிவர் மூலமாக உள்ள வாட்டர் அடுத்து வந்து ரிவர் மூலமாக உள்ள வாட்டர் அது மூலமாக வந்து என்ன இருக்கும் எவப்ரேஷன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓசன் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஓசனோட லெவல் ஸோ அது மூலமாகவும் என்ன இருக்கும் க கடல்லையும் வந்து எனக்கு எவாப்ரேஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த வாட்ரு வந்து எல்லாமே எவாப்ரேட் ஆகி திருப்பியும் வந்து என்னதாகும் நமக்கு வந்து க்ளவுட் ஆஃப் வேப்பர் ஆகி க்ளவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணி திருப்பியும் வந்து என்ன இருக்கும் நமக்கு மலையை போய் இதான் வந்து என்னதுன்னா ஹைட்ராலிக் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஹைட்ராலஜிக்கல் சை சைக்கிள் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் தி மாய்ச்சர் ஃப்ரம் தி அட்மாஸ்பியர் டு தி இயர் அண்ட் அகைன் பேக் டு தி அட்மாஸ்பியர் பை ஆப்ரேட்டிங் இஸ் ஆஸ் வேப்பர் அதை தான் நம்ம வந்து இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துருக்கோம் ரைட்டுங்களா அடுத்தது இந்த ஹைட்ராலஜிக்கல் ச சைக்கிள் வந்து மூணு விதமான ப்ராசஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எவப்ரேஷன் அண்டு ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ரெண்டாவது வந்து ப்ரெசி ப்ரெசிபிட்டேஷன் மூணாவது வந்து ரன் ஆஃப் அதாவது மேலே எவப்ரேட் ஆகி ட்ரான்ஸ்பரேஷன் அது நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஹைட்ராலஜி சைக்கிளில் உள்ள டயக்ராமில் பார்த்தோம் ப்ரெசிபிட்டேஷன்லாம் மழை பெய்கிறது அடுத்து வந்து என்ன இருக்கும் திருப்பி ரன் ஆஃபில் வந்து திருப்பி வந்து என்ன இருக்கும் ஓடுற தண்ணியில் வந்து எவப்ரேட் ஆகி ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ஆகி திருப்பி வந்து என்ன இருக்கும் அதே சைக்கிள் வந்து என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து கண்டினியூ ஆகும் ஸோ இதில் எவப்ரேஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் இதை தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்குறோம் இது வந்து எதிலெல்லாம் இருக்குன்னா இந்த வாட்டர் வந்து எதிலேருந்துலாம் நமக்கு வந்து எவப்ரேஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் இருக்குன்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஓசன் கடலில் ஆறில் குளம் குட்டை எல்லா இதுலேயுமே வந்து என்ன இருக்கும் இருக்கும் அப்புறம் சாயில் உள்ள மேலே மேலே உள்ள சாயில் உள்ள மாய்ச்சர் கண்ணஸ்லேருந்து என்ன இருக்கணும் நமக்கு வந்து மேலே வந்து எவப்ரேட் ஆகி வந்து இருக்கும் போகும் இந்த வேப்பர்ஸ் ஆர் கேரிட் ஓவர் தி லேண்ட் பை ஏர் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் க்ளவுட்ஸ் அது வந்து என்னதாக இருக்கும் அப்படி வேப்பர் ஆகி வந்து என்ன இருக்கும் க்ளவுடாக வந்து என்னதாகும் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி மரத்தோட இலையிலையும் அந்த பிளான்டில் உள்ள இதில் உள்ள மாய்ச்சர்லேயும் தான் என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு எவப்ரேஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் வந்து என்ன இருக்கும் நடக்கும் இதில் வந்து இதில் பார்த்தாச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்ஃபேஸ் எவப்ரேஷன் ரெண்டாவது வந்து வாட்டர் சர்ஃபேஸ் எவப்ரேஷன் மூணாவது வந்து எவப்ரேஷன் ஃப்ரம் பிளான்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் நாலாவது வந்து அட் அட்மாஸ்பிரிக் எவப்ரேஷன் இது அவ்வளோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து பார்த்தாச்சுன்னா ப்ரெசிபிட்டேஷன் ப்ரெசிபிட்டேஷனுங்கிறது வந்து என்னென்னா மழை பெய்யுறது அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா லிக்விடாகவும் பெய்யலாம் ஸ்னோ ஃபாலும் கூட இருக்கலாம் இப்போ நம்ம சிம்லா இந்த ஏரியாவிலலாம் குளுமண்ணாலி இந்த மாதிரி ஏரியாவிலலாம் பார்த்தாச்சுன்னா ஸ்னோ ஃபாலாக தான் விழும் பனி கட்டி கட்டி கட்டியாக தான் விழும் ஸோ நம்ம ஏரியாவில் வந்து என்னென்னா மலை துளியாக தான் விழும் அதான் லிக்விடு ப்ரெசிபிட்டேஷன் ஃப்ரோசன் ப்ரெசிபிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் ரெண்டு டைப்பாக வந்து என்ன இருக்கும் மழை வந்து நமக்கு வந்து பெய்யும் அந்த ப்ரெசிபிட்டேஷனுங்கிறது வந்து என்னென்னா இது வந்து டூ மார்க்கில் அடிக்கக்கூடிய நம்ம கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் இட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் தி ஃபால் ஆஃப் மாய்ச்சர் ஃபால் ஆஃப் மாய்ச்சராக தான் இருக்கும் அதாவது கீழே விழும் ஃப்ரம் தி அட்மாஸ்பியர் டு தி இயர்க்கு மேலேருந்து இடத்துக்கு வந்து என்ன இருக்கும் விழும் அட் எனி ஃபார்ம் என்ன ஃபார்ம்னாலும் இருக்கலாம் அது வந்து லிக்விடாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஃப்ரோசனாக கூட என்ன இருக்கலாம் இருக்கலாம் அடுத்து வந்து ரன் ஆஃப் அந்த ரன் ஆஃப்ங்கிறது வந்து என்னென்னா இது வந்து என்ன போர்ஷன்னா அந்த மழை பெஞ்சு அந்த தண்ணி வந்து என்ன இருக்கும் எர்த்து சர்ஃபேஸில் வந்து ஓடக்கூடியது தான் வந்து என்னது சொல்கிறோம் நம்ம ரன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் பார்த்தாச்சுன்னா மூணு விதமாக வந்து என்ன பண்ணுறோம் கிளா கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் அடுத்து வந்து என்னென்னா சப் சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் மூணாவது வந்து என்னென்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் ஃப்ளோ
அடுத்து வந்து பார்த்தாச்சுன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசிபிடேஷன் இதில் வந்து பார்த்தாச்சுன்னா மொத்தம் நாலு டைப் ஒன்று வந்து சைக்ளானிக் அடுத்து வந்து கன்வெக்டிவ் அடுத்து வந்து ஓரோகிராஃபிக் அடுத்தது வந்து ப்ரெசிபிடேஷன் டியூ டு டர்புலண்ட் ஆசை இதில் வந்து இதை வந்து எப்படின்னா எப்படி நமக்கு வந்து மழையெல்லாம் பெய் மழை பெய்யுது வெப்ப செலானம் கோடை காலத்தில் வந்து என்ன இருக்கும் வெப்ப செலானம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா புயல் வருது சைக்ளானிக் எஃபெக்ட் மூலம் புயல் வர்றதுக்கு முன்னாடியும் இருக்கும் புயல் வந்ததுக்கப்புறமா வந்து என்ன இருக்கும் அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நார்மலாக வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு க்ளவுடு ஃபார்ம் பண்ணி என்ன இருக்கும் மழை பெய்யும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னது இதோட டைப்ஸ் அப்புறம் வந்து ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசிபிடேஷன் மழை வந்து எப்படிலாம் நமக்கு வந்து பெய்யலாம் சாரலாக பெய்யலாம் மழை துளியாக பெய்யலாம் ஹெவி ரெயினாக அடிக்கலாம் பனியாக பெய்யலாம் அடுத்தது பனி துளியாக உழலாம் பெரிய பெரிய பனிக்கட்டியாக வந்து என்ன பண்ணலாம் உழலாம் அடுத்து வந்து ஒரு மேகமூட்டமாக அப்படியே இருந்து என்ன தான் இருக்கலாம் ஒரு மூடு பனியாக வந்து இருக்கலாம் இதுதான் இந்த டைப்பை வந்து சொல்லியிருக்கேன் ட்ரெஸில் ரெயின் மூணாவது வந்து கிளேஸ் அடுத்து வந்து ஸ்லீட் அடுத்து வந்து ஸ்னோ அடுத்து வந்து ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ் அடுத்து வந்து ஹேல் டியூ அடுத்து வந்து ஃப்ரோஸ்ட் அடுத்து ஃபாக் அடுத்து வந்து மிஸ்ட் இது எல்லாமே என்னென்னா ஒவ்வொரு எல்லாமே பார்த்தாச்சுன்னா இந்த நாலு தான் மெயின் ஒன்று வந்து சாரல் அடுத்து வந்து மலை அடுத்து வந்து என்னது பனி அடுத்து வந்து மூடு பனி இது ஒவ்வொரு சைஸஸை பொறுத்து வேறு யாராக தான் இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மலை துளியாக இருக்குன்னா ஒரு நா ஒரு மூணு நாலு இது சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ட்ரெஸில்னா என்னது சாரல் சாரல்னு பார்த்தாச்சுன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா இதோடய இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரி லெஸ் தென் பாயிண்ட் நாட் ஒன் எம்எம்மாக இருக்கணும் பெரு அவாக இருக்குது ரெயினாக வந்து என்னென்னா மோர் தென் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்மாக இருக்கும் ஸோ இதாக வந்து என்னது அந்த சைஸஸை பொறுத்து வந்து என்னதாக இருக்கும் வேரி ஆகும் ஸ்னோ ஸ்னோனால் வந்து என்னென்னா அதான் பனி தான் பனி மூடு பனி எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் தின் திக்காக இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மால் ட்ராப்பாக இருக்கலாம் ஸோ இதோடு வந்து அதோட சைஸஸை பொறுத்து வந்து என்னதாக இருக்கும் வேரி பண்ணுவோம் நம்ம அடுத்து வந்து ரெயின்ஃபால் ரெயின்ஃபால்ங்கிறது வந்து என்னென்னா ரெயின்ஃபால் எப்படி பார்க்குறேன்னா இப்போ என்னென்ன ஃபார்மில் வரணும்னா மிஸ்டாக இருக்கலாம் அல்லது ரெயினாக இருக்கலாம் அல்லது ஸ்னோவாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ரெயின்ஃபாலோட வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது மழை நீராக உழலாம் பனியாக உழலாம் அல்லது மூடு பனியாக வந்து என்ன இருக்கலாம் இருக்கலாம் இந்த ரெயின்ஃபாலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தாச்சுன்னா நம்ம ஆவரேஜ் அண்ட் நார்மல் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் அப்படி சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அதாவது ரெயின்ஃபாலுக்கு நம்ம வந்து ரே ரெயின் கேஜ் வச்சு என்ன பண்ணுவோம் மெஷர் பண்ணுவோம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து மலையோட அளவை வச்சு நம்ம வந்து எடுத்தோம்னா அது வந்து என்னென்னா டெய்லி ரெயின்ஃபால் அதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஒன் இயருக்கு வச்சு நம்ம வந்து எடுத்தோம்னா அது வந்து என்னென்னா ஆவரேஜ் ஆனுவல் ஆவரேஜ் இல்லை ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் அது அதே எஸ்டிமேட்டிங் வந்து என்னென்னா முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அதாவது மீன் ஆனுவல் அல்லது சீசனல் ரெயின்ஃபால் வந்து முப்பத்தஞ்சு அல்லது முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே உள்ள வருஷத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்போன்னா ரெக்கார்டு அவ்வளோத்தையும் கன்சிடர் பண்ணியிருப்போம் இந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு க நம்ம வந்து எடுக்கிறது தான் ஆவரேஜ் ஆனுவல் ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சொல்லுவோம் இதை தான் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் தி நார்மல் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் அதாவது நமக்கு வந்து நியூஸ்லெலாம் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து கேட்டிருப்பீங்க இந்த வருஷத்தில் நம்ம வந்து நமக்கு வழக்கமாக பெய்யக்கூடிய மலைப்பிள்ளையோட ரொம்ப கம்மியாக பெய்து உள்ளது அதிகமாக பெய்து உள்ளதுன்னா அது எப்படி எடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆவரேஜ் பண்ணி எடுத்ததை வச்சு தான் சொல்லி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எடுத்திருப்பாங்க அது எப்படின்னா இது வந்து ஆவரேஜாக இருக்குது நார்மலாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எப்படி நம்ம சொல்லுவோன்னா அந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து நம்ம எடுத்திருப்போம்ல ஆவரேஜ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆவரேஜ் எடுத்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபிஃப்டிக்கு கம்மியாக இந்த வருஷத்தில் நமக்கு வந்து ஆவரேஜாக நமக்கு பெஞ்சிருந்ததுன்னா அது அப்படின்னா அது வந்து என்னென்னா மினிமம் ரெயின்ஃபால் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே பெஞ்சிருந்ததுன்னா ஆவரேஜாக பெஞ்சிருந்ததுன்னா அது வந்து என்னென்னா மேக்ஸிமம் ரெயின்ஃபால் இப்படி வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் ஆனுவல் ரெயின்ஃபாலை அப்படி தான் டிஃபர் பண்ணி சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் ரெயின்ஃபாலை எப்படி நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணுவோன்னா ரெயின் கேஜ் வச்சு என்ன பண்ணுவோன்னா மெஷர் பண்ணுவோம் அது வந்து என்னென்னா ம மழை பெய்கிறத வச்சு நம